Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Kontrol noktası 127. Doğrusal hareketin kontrol noktası bu. Aslında hareketle ilgili kontrol noktası testlerimiz var ama özellikle sadece ve sadece hani TYT fizik paketini alan ben TYT ile ilgili olarak ayrıca bir şeyler görmek istiyorum diyen arkadaşlarımız için yani ayarladık. Yani sonuçta bir şeyler yaptık. Biraz daha kalabalık oldu dikkat ederseniz. 11 tane soru oldu. Bakalım şimdi bu yanıt anahtarını size aldıktan sonra sorularda neler var neler yok. Şimdi evet ilk sorumuz hani sonuçta alınan yol yer değiştirme. Yani son sınavda biliyorsunuz biz bu işe 2019 hani yılında şu anda devam ediyoruz. Ha, bakalım bu bir hatıra olacak şu anda. Bu soru e, sürekli olarak geliyor karşımıza. Alınan yolla yapılan yer değiştirmeyi ayırt etmenizi istiyor. Neydi klasik olarak yaklaşım? Bir A noktası var. Siz de B noktasına geleceksiniz. Burada böyle gezebilirsiniz ve buraya gelebilirsiniz. Bu aldığınız yoldur. Yörüngenin uzunluğu aldığınız yoldur. Ama yapılan yer değiştirme nereden başlayacak? Başlayıp sonuçta nereye gittiyseniz çizilen en kısa vektör o yer değiştirmemiz olur. Bu yol evet bu da delta x diyelim. Bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Şimdi bakalım sorumuza. Bir hareketli şekildeki x noktasından w noktasına sonra da z noktasına gidiyormuş. x noktası nerede? Burada. İşte efendim w noktasına geldi w noktasına. Ondan sonra ne yapıyormuş? Sonra da Z noktasına gidiyormuş. Yani geri dönüp Z noktasına kadar geliyor. Şimdi yörüngenin uzunluğu belli. Bak bu çizginin uzunluğu oluyor. Bunu doğrusal hale getirdiğiniz zaman bu bir ip gibi düşünülürse bunun uzunluğu oluyor. Yani sen hepsine bakacaksın. Aldığı yol 10 metre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 oluyor. O zaman buradan böyle bir güzel 80'ler gelsin diyoruz. Yer değiştirmeye baktığınızda X noktasından başladınız. Sonuç olarak Z'ye geldiniz. O zaman ne olacak burada? Şöyle bakarsanız şöyle bir yer değiştirmemiz var. O zaman 10, 20 olmuş oluyor yer değiştirmesi. Çünkü X'den Z'ye çizilecek en kısa vektör O oldu. E, o zaman da sorumuz Denizli'ye gitti. Evet birinci soru böyle patladı. Şimdi efendim bir koşucu yarı çapı 30 metre olan çembersel bir pistte sabit süratle koşuyor. Şimdi çembersel bir pistten bahsediyoruz. Şöyle bir şey. Yarı çapı olacak bunun tabii ki de. Arkadaş burada koşuyor tamam mı? Böyle takılıyor diyelim ki. Yarı çapı 30 metreymiş. Onu da yazalım. 30 metre diye böyle bir belirtelim. Koşucu pist çevresindeki bir tam turu 10 saniyede atıyormuş. Yani bir turu atması sürat e, bulunacak herhalde. Bakalım yer değiştirme falan filan bir şeyler. 10 saniye oluyormuş bir tur. Şimdi bakarsanız ilk önce bir hızımızı bulalım. Yani x eşittir vt tadında gideceğim. Burada alınan yol x olacak. Bir tur attığı zaman aldığı yol çevre kadardır. 2 pi r yazarım. Böyle yaptım. 2 pi'yi de bak 3 alın diyor. 3. Yarı çap neydi? 30. Hızımı bir bulayım da. Kaç saniyede yani bir tura atmıştım? 10 saniyede atmıştım. Şu da şuradan gitti. O zaman ne oldu? 9, 18 oldu. V eşittir. 18 hani sonuçta metre bölü saniye karşımıza geldi. Hızımı buldum. Diyor ki 25. saniyedeki yer değiştirmesi yani sonuç olarak nedir denmiş. Şimdi baktığınız zaman 25 saniye diyor ya. Hani ben bunu buldum hızımı buldum güzel oldu. Şöyle bir bakalım şimdi dikkat dikkat. Şimdi efendim hani daha kolay ifade etmek için buradan gösterdim ama şuradan başlatayım ben bunu. Bir turu 10 saniyede attın ya. E o zaman ne olacak? 2 tur atmış olacaksın. Ben bunu böyle yaptım ama hızı bulmaya gerek yokmuş. Soru yoksaydım benim için çok iyi olurmuş yani. Neyse biliydim böyle olacağını. Yani siz siz olun benim gibi olmayın soru yok. Ben hızı bu da yani sorarlarsa böyle bulunuyor demek için buldum da. Şimdi bu bir tur attımı 10 saniye. ikinci tur attımı 20 saniye. 5 saniye daha geçti. O zaman sen nereye geldin? Bu noktadan tam karşıya geldin. Yani çap olarak hani bir şeyler oldu galiba. O zaman yarı çap 30. Burası da 30. Karşıya geçmiş gibi. Yani sen bir sürü yol almış olabilirsin. 2,5 tur atıyorsun sonuçta. Alınan yol maşallah. Hani ben öyle bir şey mi soracak acaba diye soru hızı buldum. Onunla çarpacaktım. Boş verdik. Tam karşıya geçmiş. O zaman tabii ki de çap kadar yol alırsın. 60 metre yol alırsın diyoruz. Devam edelim. Yukarıda verilen hareketlerden Hangileri öteleme hareketidir? Titreşim hareketi var. Yani dönme hareketi var. E bir de ne var? Öteleme hareketi var. 
titreşim hareketi yani sonuçta ne yaparsan yap sürekli olarak aynı hareketi yapman gerekiyor. Yani böyle bir sarkacın mesela yaptığı hareket yani titreşim hareketi olarak örnek verilebiliyor. Yani bunu söyleyelim. Bu ama sürekli aynı hareketi yaptığı için. Şimdi viraj alan aracın yaptığı hareket dönme hareketidir arkadaşlar. Gitar teline vurulduğunda telin yaptığı hareket titreşim hareketidir. Ama kuleden serbest bırakılan bir taşın yere düşmesi çoğut diye böyle doğrusal bir şekilde bir noktadan bir başka noktaya gidiyor. E o öteleme hareketine örnek olarak verilebilir. Üçüncü soru Ceyhan Oluverdi bile. İlerleyelim. Hız ve sürat kavramları için. Sürat alınan yol bölü zaman şeklinde hani belirli bir zaman aralığında ne kadar yol alıyorsun hani onun karşılığıydı. Hız ise belirli bir zaman aralığında ne kadar yer değiştirme yapıyorsun tadında bir şeydi. Şimdi bunlara baktığımız zaman yargılarından kaç tanesi her iki nicelik içinde doğrudur deniyor. Her iki nicelik içinde doğrudur. Şimdi e, türetilmiş büyüklük, temel büyüklük. Bunlarda sonu yok bu işin. Siz o zaman ne yapacaksınız? Temel büyüklükleri hatırlayacaksınız. Kısa muz diye bunu yani defalarca zaten her yerde görmüşsünüzdür. Bunların içinde ne hız var ne de sürat var. O zaman türetilmiş büyüklük lafı her ikisi için de doğru oluyor. Şimdi temel büyüklüktür diyor. Zaten 1'e doğru diyorsam 2'ye yanlış diyeceğim artık. Evet patladı. Birimleri aynıdır doğrudur. X eşittir VT diyoruz ya. Hani yol bölü zaman da yapsanız. Yer değiştirme bölü zaman da yapsanız. Yukarıdaki yol ve yer değiştirmenin birimi metre olduğu için. Hani metre bölü saniye tadında her ikisi için de birim bulacaksınız. Bu laf doğru. Skaler büyüklüklerdir. Arkadaşlar sürat skalerdir. Yön yoktur. Yani bunu hep şu örnekle açıklar öğretmenler. Ben de severim. Bir yol olduğunu düşünün. Aracınızı şurada alalım. Bu arkadaşın hız sabitleyici denen bir şey var ya bak adı üzerinde bak söylerken bile yanlış söylüyoruz. Hız sabitleyici diyoruz. Aslında yani bu yurt dışında İngilizce'de baktığınız zaman cruise control diyor. Yani seyir kontrol anlamında kullanıyorlar. Yani hız demememiz lazım. Orada sürat kontrol belki daha doğru olur. Çünkü hız yönü değiştikçe hız değişir. Oysa sürat skaler büyüklük olduğu için böyle bir tehlike yok. Sen hız göstergesine bakıyorsun. İşte orada 50 yazıyor. Hız göstergen orada kalıyor. Sabitleniyor. Yani hız göstergesi diyorum hala ama süratin 50 de sabitleniyor. Sen işte sürekli olarak aynı süratte yoluna devam ediyorsun. Şimdi burada e, tabii ki de skaler büyüklük ama sürat skaler büyüklük hız yönlü olduğu için olmaz. Bu gitti. Vektörel büyüklüklerdir. Yani bunlar patladı artık. Biri skaler biri vektörel dedik ya bunların aynı anda doğru olması söz konusu değil. Buradan iki tanesi doğru oldu. Bir ve üç oldu arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şimdi niceliklerinden her, e, hangileri her iki koşucu içinde eşittir? Şekildeki bak bu yeni nesil soru arkadaşlar. Artık ÖSYM böyle soruyor. Çünkü Avrupa'da ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Avrupa'da uluslararası düzeyde katıldığımız sınavlarda artık sorular böyle geliyor. Amerika'da da böyle. Hafif bir bilgi, şekil, ondan sonra ifade, işte yorumlar, soru. Böyle geliyor. Şekil arada geliyor artık arkadaşlar. Tepede değil. Şekildeki yatay düzlemde x, y noktalarındaki kl koşucuları aynı anda harekete geçerek 1 ve 2 yollarını izliyorlar. Bu buradan gelmiş. Bu da buradan gelmiş. Tamam mı? Koşucular aynı anda birbirlerinin başlangıç noktalarına geldiklerine göre. Yani bu buradan buraya t sürede geliyor. Bu da buradan buraya t sürede geliyor. Sesim gitti özür diliyorum. Bir yudum e, ılık çay içeceğim. Affınıza sığınarak. Ses kötü. Evet. Aynı anda birbirlerinin başlangıç noktalarına geldiklerine göre niceliklerinden her ikisi de koşucu için iki koşucu için de aynıdır. Yer değiştirme arkadaşlar bakın. X'ten başlayan ve Y'ye gelen böyle bir yer değiştirme yapıyor. Delta X1. Öteki ise böyle bir yer değiştirme yapıyor. Bu bir kere vektörel. Yani birbirine göre zıt olduğu için yer değiştirmeleri eşit diyemeyiz. Yer değiştirmelerin büyüklükleri diyebilirdi ama bunu diyemeyiz. Olmaz. Tamam. Devam ediyorum. Ortalama yani e, süratleri. Şimdi ortalama sürat nedir? Alınan, bak direkt böyle yazıyoruz. Alınan yol bölü geçen süre artık delta t diye yaptım onu. Şimdi delta t her ikisi için de aynı ama alınan yollar aynı değil. Birisi bunu almış, birisi yeşille olan daha uzun bir yörüngeyi almış. O zaman daha uzun yörüngeyi takip eden, aynı sürede daha çok yol alan ne olacaktır? Onun ortalama süreti daha büyük olacaktır ama eşit falan değil. Ortalama hız büyüklükleri. Bak 
ortalama hız deseydi çökmüştük. Çünkü ortalama hız e, bulurken delta x bölü delta t yapıyoruz ya. Bu vektörel bir büyüklüktür. E, biri bu tarafa gitti, biri tersine gitti. Ortalama hızları eşit değil. Büyüklükleri dediği için kurtuluyor. O zaman bu soruda yalnız 3'e gidiyor. 5 bolu. Devam edin. <gülüyor> İlerliyoruz. Bakalım burada ne olmuş. Efendi ben kalemimi değiştireyim diyorum. Çünkü güzel görüntü vermiyor. Kalem gidici gibi geldi bana. Şekildeki doğrusal yolda hareket eden 0.7T'ye kadar gitmiş. Zaman aralığında konum zaman grafiği bu dikkat et. Buna göre hareketler kaç kez ilk hareket yönünün tersi yönde hareket etmiştir. Şimdi bak burada konum olduğu için bu pozitife çıkıyor. Burası pozitif. Pozitif. Bak pozitif yönde gidiyor. Hala pozitife doğru gidiyor. Buraya bakıyorum negatif. Negatif. Durmuş. Bu zaten yok yani. Burada pozitif. E burada da pozitif oldu. Doğru mudur? Yani o zaman e, kaç kez ilk hareket yönünün tersi yönde hareket etmiş? Bak bir şu aralıkta bir de şu aralıkta yani yapmış sonuç olarak. O zaman iki noktada bu olay gerçekleşmiş. İlk hareket yönü pozitifti. Negatife gittiği yönleri yani yerleri soruyordu bize. Biz de söyledik. iki dedik. Şimdi buna baktığımız zaman. Şekilde t eşittir sıfır anında yan yana olan k ve l hareketlilerinin doğrusal yoldaki hız zaman grafiği verilmiştir. Hız zaman grafiği arkadaşlar arabanın nereye gittiğini hiçbir zaman direkt olarak söylemez. Söylediği şey hani tamam hızın değişimini anlarsın. Alandan yer değiştirmeyi anlarsın. Tamam mı? Başka bir şey değil. Yani ondan sonra ivmesi yani hız değişimi varsa ivmesini konuşursun. Ama burada yer değiştirme ile ilgili bir şeyler soruluyor. Bakın evet. E, hareketliler arasındaki uzaklık t anında x kadar olduğuna göre t anında x kadarmış. Şimdi buradaki üçgenlere mesela ben buna x desem burası onun iki katı 2x şurası da x bu üçgenler birbirinin aynısı bu da onu zaten şöyle bölersen iki katı burası da x. Şimdi k'ya baktığınız zaman k e, pardon e, t anında x kadar dedi ya ben o zaman bunlara x üstü diyeyim de ortalık karışmasın. Tamam k'nın ilk baştaki yaptığı duruma bir bakalım. Yani ne var elimizde? 1, 2, 3, 5 yapmış. 5 x üssü yapmış. L'ye baktığımız zaman kırmızının altındaki alana bakıyorum. 3 x üssü yapmış. Şimdi aradaki fark 2 x üssü. Soru buna x demiş. Ne yapayım? Ben de onun tanımına uyacağım. Ben üçgenlerden gideceğim tabii. 2 t anında kaç x'tir diyor aradaki uzaklık. Yani sen şuradaki 2 üçgene yani sonuç olarak x dedin. Buraya baktığınız zaman burayı bölersem burası 2x olacak. Burası da x olacak. x üssü olacak. Yani sonuçta toplamda 5x üssü olacak aralarındaki uzaklık. Bir daha artık burayı yapmadım. Yani şöyle de yapabilirdik. 2x üssü daha gitti. L. Ha bir dakika. K, e, K'yı yazıyoruz önce. Özür dilerim. E, orada bir 5 daha var. 5 gittiydi. 10 gitti yani sonuçta toplamda yeşilin altındaki komple alan 10 oldu. L'ye bakıyoruz 2 daha gitti 5x üssü oldu. Aradaki fark yine böyle olur. Ya da şu aradaki farktan da bulabilirsiniz. Bakın şu aradaki farktan. Yani kırmızıda olmayıp yeşilde olan şu aradaki alanlardan da bulabilirsiniz. Böyle bir şey yapılabilir tabii ki de. Şimdi e, baktığımız zaman ne olur orada? E, farka bakıyoruz 2 oldu 5x üssü oldu sonuçta aradaki. 2'ye x derseniz 5 de o zaman 2,5 yapar. Yani sonuçta şöyle bir şey oldu. 2.5x şeklinde oldu. Yedinci soru da galiba Ceyhan'a gitti. Evet. Yani biraz çarpmalı bölmeli oldu ama yapacak bir şey yok. Efendim konum zaman grafiği var karşımızda. Doğrusal bir orada hareket eden bir aracın konum zaman grafiğini verdik diyor. İşte böyle diyor. Buna göre 0.6 saniye aralığındaki aracın ortalama sürati neydi? Alınan yol. Hemen yazalım. Alınan yol. Evet. Bölü geçen süre artık delta t diyorum. Şimdi ben geçen süre nedir? 0.6 saniye diyor. Zaten 6'ya böleceğim. Yolu bulmalıyım. Şimdi buradan buraya gittim ben bir. Eksi 12'den 12'ye giderseniz 24. Sonra da geri dönüyorsunuz. Bakın şöyle dönüyorsunuz. Nedir burası? Burası da 6. 24, 6 daha geldi. Ne yaptı? 30 yaptı. 30, 30 metre yol almışsın sen. 30 bölü 6'dan 5 gelir. Yani sorumuz 8. soruda Denizli'ye gider. Evet devam edeyim bakayım. Şöyle kavramları güzelleştirelim. Şekil 1'deki aha bu. Bö eşit bölmeli doğrusal KLMNP yolunda L noktasına harekete başlayan aracın hız zaman grafiğini verdik diyor. Aracın T anında K noktasında olduğuna göre L noktasından başlamıştı. Yani e, şöyle diyor nedir? L noktasından harekete başlayan aracın hız zaman grafiğini verdiler diyor. Hmm, 5T anında nerededir demiş. Şimdi bir dakika. Hmm, 
bu, burada sıkıntı olmuş arkadaşlar. Ben soruyu değiştirmek zorunda kalacağım galiba. Çünkü bakın e, başladığı nokta L yani burası. Tamam mı? E, T anında K noktasında olduğuna göre buradaki yer değiştirme pozitif. Pozitif. Negatif, negatif, negatif. Zıt yönler var. Şimdi sen hani kimse karışmadığı sürece burası artı burası eksi diyeceğim. E yani şöyle bir eleştiri de gelebilir. Hocam soruda neresi artı neresi eksi demiyor ki. Yani ona göre takılabiliriz. Yani ezbere sağ tarafa artı almayalım. Soruyu kurtarabiliriz. O mantıkla düşünelim. Aracın T anında K noktasında olduğunu düşünürsek hani bu tarafa doğru gittiği yani şu yönü kendime artı kabul etsem hani soruda bir artı eksi yön verilmediği için bunu yapma hakkım var. Hani genelde sağ taraf artı alınır ama soruda verilmediği için soruyu kurtarmak adına yani o tarafı artı yön kabul edersem şuradaki üçgen alanı sonuçta bir bölmeye denk geliyor. Diyor ki 5 T anında ne oldu? Şimdi sen buna diyelim ki x kadar yol dedin. O zaman burası da x olacak. Sonra burası eksi x olacak. Burası bakın onun iki katı. 3, 4 aralık olarak eksi 2 x olacak. Burası da ne olacak? Eksi x olacak. Ne tarafta artı? Bu tarafta artı. Biz onu söylemiştik. Böyle gittim. Bir daha gittim. Bakın şu. Artı x daha. Sonra eksi x. Geldim. Şöyle geldim. Ondan sonra 2 x gittim. 1, 2. Buraya geldim. Tamam mı? Ondan sonra bir tane daha var. Bir tane daha geldim böyle. Buraya gelirim. Yani dokuzuncu sorumuzda o zaman ne noktası olur? Yani her zaman artı eksi illa bura artı bura eksi olacak diye değil. Soruyu kurtarabiliyoruz. Öyle inadına hani böyle ya orası eksi yanlış oldu falan demeyelim. Ben de ilk önce bak orada tereddüt ettim ama soruya baktığım zaman hiçbir yerde nerenin artı nerenin eksi olduğunu belirtmediğimiz için hakkımız oldu. Evet onuncu sorumuza geldik. Bakalım burada neymiş? Doğrusal yolda hareket eden aracın iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 6. saniyedeki hızı 0 olduğuna göre t eşittir 0 anında nedir? Burada arkadaşlar ivme demek hız değişimi demektir. Alan hızdaki değişimi verir. Alan hızdaki değişimi verir. Çok net. İğme zaman grafiğinde alan. Yani neden? Bak şimdi şöyle basit bir grafik üzerinden gidelim. Burası A. Burası T dediğiniz zaman. Yani şu alan neyi verecek bana? Mesela benim ivmem 4. 3 saniye sonra hızım ne olur? Ne demek bu? Dörder dörder hızlanıyorum. 3 saniye sonra hızım 12 olur. Aa şansa bak alan da zaten 12. Yani ivme zaman grafiğinde alanın yani sonuç olarak işte yani hız değişimini vermesi bu mantıkla açıklanabilir. O zaman burası bak artı 12 alan. E buraya bakıyorum burası 2. Burası 6 üçgen alanı. O zaman ne oldu? 6 buradan gelecek. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası 2. Burası yani sonuçta eksi 12. Burası ne yapar? Eksi 24 yaptı. Şimdi baktığınız zaman burada galiba hızdaki değişim yani gayet gayet eksi 6 metre bölü saniye oluyor. E şimdi sen hızını eksi 6 metre bölü saniye değiştirip de sıfır yapıyorsan yani şöyle yapabiliriz isterseniz böyle olsun. V son eksi V ilk diyelim. Hani delta demek bir şeyin değişimi demek. Son eksi ilk demek. Hız değişimi nedir? Eksi 6. V son ne? Sıfır. E bana V ilk'i soruyorsunuz siz. O zaman V ilk ne olacak buradan? 6 metre bölü saniye. Ya da dediğim gibi baştaki hızınız neydi ki hızınız eksi 6 değişince siz sıfır oldunuz? 6 olunca olur yani. Bunu uzatmaya gerek yok. Devam edem. Şöyle geldik. Evet birbirini geçme soruları sabit hızlı hareket için düzgün doğrusal hareket için vazgeçilmezdir. Trenler, otobüsler, arabalar neyse birbirini geçen belirli uzunluktaki vatandaşlar. Şimdi burada baktığınız zaman hızlı olan şu geriden gelen ya mecburen hani birbirini geçmekten bahsediliyor. Şimdi siz burada sonuç olarak hani bağı hızdan da yapılabilir. Diyelim ki siz burada atıyorum kafadan 10 ile gidiyorsunuz. Buradan yanınızdan 30 ile 1'i geçmeye başlıyor. Siz 30 görmezsiniz. Kendiniz duruyor kabul ettiğiniz için. Onun 20 ile geçtiğini düşünürsünüz. Yani ikisinin hızlarının arasındaki fark kadar bir hızla sizin yanınızdan geçtiğini düşünürsünüz. O zaman bakın tamamen geçmek demek ne demek? Şuna göre Y'ye göre yaptım. Bu yolu aldınız demek. Net. Ne oldu? X artı Y kadar şöyle yapalım. X artı Y kadar yol alındı. Hızlarının hani e, tabii ki de farkı olacak burada. V X pardon evet V X. Eksi V Y oldu. Çarpı ne? İşte e, efendim T1 T e, ne o T2'nin 3 katıymış. Yani buna 3 T diyelim. Buna da T diyelim. Yazıyorum o zaman buraya 3 T yazdım bile. Buraya baktığınızda da değişen bir şey yok. Hani bakarsanız 
şöyle yani birini duruya kabul ediyorum. Yine bak mesela burada bunu duruya kabul ettiğimde bu ters yönde geçtiği zaman sana çok hızlıymış gibi gözükür. İkisinin hızlarının toplamı kadar bir hızla bu yolu aldığını düşünürsün. Sen yine kendini duruya kabul ettiğin için. Yani yol aynı bak dikkat ederseniz araçların boylarının uzunlukları. O zaman burada da Vx artı Vy oluyor. Yani çarpı burada da T olmuş oluyor. Şimdi bunları taraf taraf oranladığınız zaman bunlar gitti. Şöyle güzellikler gitti. E ne olacak? E i̇şte burası yani 1 olacak. Burası 3 olacak. Farkları yani sonuçta 1 toplamları 3 olacak. Bu arkadaşlar ne olur? 2 ile 1 olur. Bak bu 2 olur. Bu da 1 olur. Farkı 1 toplamı 3. Yani artık işler dışlar çarpımı yapmadım bile. E oran nedir deniyor. 11. soruda Ceyhan'a gidiyor arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunları sonuçta ben hani e, bilerek böyle 11 yaptım. Hocam 8'di genelde niye 11 oldu derseniz. Bunlar arkadaşlar kitaba hazırlık. Yani onun sayfa düzenine hazırlık. Yani yavaş yavaş kitap yazılıyor. En kısa sürede tamamlandığında sizlere tabi ki de gönderilecek. Tabi bu kampanya döneminde alanlar için geçerli. Ona bakacağız artık. Bakalım ne zaman tamamlanacak. Dediğim gibi ne zaman tamamlanırsa ha, yanlışlık olmasın yani. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Esen kalın.